ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്വിക്ക് ലൈൻ റഫി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷും മംഗ്ലീഷുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മംഗ്ലീഷിലായാലും എ എ ഒ ഒ എന്നീ ശബ്ദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും പക്ഷെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണമെന്ന് മാത്രം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്തു നോക്കാനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് എക്സസൈസും ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് ചെയ്തു നോക്കണേ ഈ ചാനലിലൂടെ വളരെ ബേസിക് മുതൽക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി കാണുക ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാവാതെ കാണാനായിട്ട് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കല് ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഞാൻ ആപ്പിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ എ എ സൗണ്ടും ഒ ഒ സൗണ്ടുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കാം അതായത് ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ എ എ സൗണ്ടും ഒ ഒ സൗണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കെ കെ കോ കോ ഉണ്ട് ഒരക്ഷരത്തിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കായിനെ തന്നെ കെ കെ ആക്കുന്നതിനും കോ കോ ആക്കുന്നതിനും ഈ ചിഹ്നങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കെ കെ കോ കോ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സൗണ്ടാണ് അതായത് നീട്ടാത്ത എയും നീട്ടുന്ന എയും അതുപോലെ കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീട്ടാത്ത ഓയും നീട്ടുന്ന ഓയും ഇവ എങ്ങനെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതെ മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് എ എ സൗണ്ടിനും ഒ ഒ സൗണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൽ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഈ രാ പോലത്തെ അത് നീട്ടാത്ത ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഫോണ് പോലെയുള്ള ഇത് അതായത് വലിയ ചിഹ്നം നീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ചെറുത് നീട്ടാത്തതിനും വലുത് നീട്ടുന്നതിനും അതായത് കെ കോ അതിനു വേണ്ടി ചെറുതും കെ കോ അതിനു വേണ്ടി വലിയ ചിഹ്നമായ ഫോൺ ഫോൺ പോലുള്ള ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ ദീർഘം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിഹ്നത്തിന് ശേഷം അക്ഷരം അതിനു ശേഷം ദീർഘം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ കോയ്ക്കും കോയ്ക്കുമാണ് ദീർഘം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദീർഘം ഇടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വേർഡ് പറയുമ്പോൾ കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ എങ്ങനെയാണ് ആവുക ഒരു റൗണ്ട് പോലെ കോ കണ്ടോ ഓ എൻ ഓ പോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ വായ ഓ പോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് മലയാളത്തിന് ദീർഘം ഇടണമെന്ന് അതായത് ഓയിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ ഈ ദീർഘം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അപ്പോഴും നമ്മുടെ വായ ഒരു ഓ പോലെ ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓ പോലെ ആവുന്ന അവിടെ ദീർഘം ഇടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എ എ ഒ ഒ എന്നീ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാകേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളാണുള്ളത് രാ പോലത്തെയും ഫോണ് പോലത്തെയും രാ പോലത്തെ ചിഹ്നം നീട്ടാത്തതിന് വേണ്ടിയും ഫോണ് പോലെയുള്ള വലിയ ചിഹ്നം നീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ ഓ പോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊഞ്ച് കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ പോലെ ആയില്ലേ അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘം ഇടണം കെണി കേറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ അങ്ങനെ ചിരിച്ച പോലെ ആവുകയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഓ ദീർഘം ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഓ സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ദീർഘം ഇടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വരാം മംഗ്ലീഷിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഇത്ര കൺഫ്യൂഷനേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതായത് എ എ സൗണ്ടിന് ഇയും ഒ ഒ സൗണ്ടിന് ഒയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നീട്ടുന്നുണ്ടോ നീട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്
ആദ്യം നമുക്ക് മംഗ്ലീഷിലെ എക്സാമ്പിള് നോക്കാം നോക്കൂ കെണി കേറി കെണി കേറി അതായത് ആദ്യം എ സൗണ്ടും നീട്ടു നീട്ടാത്ത സൗണ്ടും രണ്ടാമത് നീട്ടുന്ന എ സൗണ്ടുമാണ് കെണി കേറി ഇതെങ്ങനെയാണ് മംഗ്ലീഷിലാക്കുക മംഗ്ലീഷിലാക്കുമ്പോൾ ഈസിയാണ് നീട്ടുന്നുണ്ടോ നീട്ടുന്നില്ലേ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കെ ഉണ്ടാക്കു കെയും ഉണ്ടാക്കാം കെയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കെണി കെ ഇ എൻ ഐ കെ ഇ എൻ ഐ കേറി കെ ഇ ആർ ഐ കെ ഇ ആർ ഐ കേട്ടോ കെയ്ക്കും കെയ്ക്കും നമ്മൾ ഇ ആണ് മംഗ്ലീഷിൽ ഇടുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വെട്ടം വേട്ട അതെങ്ങനെയാണ് മംഗ്ലീഷിലാക്കുക വെട്ടം വി ഇ ടി ടി എ എം വി ഇ ടി ടി എ എം വേട്ട വി ഇ ടി ടി എ വി ഇ ടി ടി എ കെട്ടി കേട്ടു കെട്ടി കേട്ടു കെട്ടി കെ ഇ ടി ടി ഐ കെ ഇ ടി ടി ഐ കേട്ടു കെ ഇ ടി ടി യു കെ ഇ ടി ടി യു മെല്ലെ മേലെ മെല്ലെ മേലെ എങ്ങനെയാണ് മംഗ്ലീഷ് എഴുതാ എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം മെല്ലെ എം ഇ എൽ എൽ ഇ എം ഇ എൽ എൽ ഇ മേലെ എം ഇ എൽ ഇ എം ഇ എൽ ഇ പെണ്ണ് പേന പെണ്ണ് പേന പെണ്ണ് പി ഇ എൻ എൻ യു പി ഇ എൻ എൻ യു ചന്ദ്രകല വരുന്ന ഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റ് മംഗ്ലീഷിൽ യു ഇട്ട് കൊടുക്കാം പേന പി ഇ എൻ എ പി ഇ എൻ എ തെങ്ങ് തേങ്ങ തെങ്ങ് തേങ്ങ തെങ്ങ് നോക്കാം ടി എച്ച് ഇ എൻ ജി യു ടി എച്ച് ഇ എൻ ജി യു ആ സൗണ്ടിന് എന്നിന് ശേഷം ജി ഇടണം തേങ്ങ ടി എച്ച് ഇ എൻ ജി എ ടി എച്ച് ഇ എൻ ജി എ വെണ്ട വേണ്ട വെണ്ട വേണ്ട വെണ്ട വി ഇ എൻ ഡി എ വി ഇ എൻ ഡി എ നോക്കൂ വേണ്ട എന്നതിനും വി ഇ എൻ ഡി എ തന്നെയാണ് വി ഇ എൻ ഡി എ വെറുതെ വേറെ വെറുതെ വേറെ എങ്ങനെയാണ് മംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് നോക്കാം വെറുതെ വി ഇ ആർ യു ടി എച്ച് ഇ വി ഇ ആർ യു ടി എച്ച് ഇ വേറെ വി ഇ ആർ ഇ വി ഇ ആർ ഇ വെള്ളം വേളി വെള്ളം വേളി വെള്ളം വി ഇ എൽ എൽ എ എം വി ഇ എൽ എൽ എ എം വേളി വി ഇ എൽ ഐ വി ഇ എൽ ഐ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മംഗ്ലീഷിലെ എ സൗണ്ടിനും എ സൗണ്ടിനും ഇ ആണ് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓയും ഓയും വരുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കൊടി കോടതി കൊടി കോടതി നോക്കൂ ഇവിടെ ഓയും ഓ സൗണ്ടുമാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വായ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ ഓ റൗണ്ട് പോലെയാകുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദീർഘം ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊടി കെ ഒ ഡി ഐ കെ ഒ ഡി ഐ കോടതി കെ ഒ ഡി എ ടി എച്ച് ഐ കെ ഒ ഡി എ ടി എച്ച് ഐ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക മംഗ്ലീഷിലെ ഓ സൗണ്ടിനും ഓ സൗണ്ടിനും അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെ ഓ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് കൊല്ലം കോലം കൊല്ലം കോലം കെ ഒ എൽ എൽ എ എം കെ ഒ എൽ എൽ എ എം കൊല്ലം കോലം കെ ഒ എൽ എ എം കെ ഒ എൽ എ എം തൊട്ടു തോട്ടം തൊട്ടു തോട്ടം തൊട്ടു ടി എച്ച് ഒ ടി ടി യു ടി എച്ച് ഒ 
ടി ടി യു തോട്ടം ടി എച്ച് ഒ ടി ടി എ എം ടി എച്ച് ഒ ടി ടി എ എം മൊത്തം മോതിരം മൊത്തം മോതിരം മൊത്തം എം ഒ ടി എച്ച് എ എം എം ഒ ടി എച്ച് എ എം മോതിരം എം ഒ ടി എച്ച് ഐ ആർ എ എം എം ഒ ടി എച്ച് ഐ ആർ എ എം ചൊല്ല് ചോല ചൊല്ല് സി എച്ച് ഒ എൽ എൽ ഇ സി എച്ച് ഒ എൽ എൽ ഇ ചോല സി എച്ച് ഒ എൽ എ സി എച്ച് ഒ എൽ എ ഓയും ഓയും ശബ്ദം വരുന്ന അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം പൊന്ന് പോണം പൊന്ന് പി ഒ എൻ എൻ യു പി ഒ എൻ എൻ യു പോണം പി ഒ എൻ എ എം പി ഒ എൻ എ എം പൊടി പോര പൊടി പി ഒ ഡി ഐ പി ഒ ഡി ഐ പോര പി ഒ ആർ എ പി ഒ ആർ എ കൊഴിഞ്ഞു കോഴി കൊഴിഞ്ഞു കോഴി കൊഴിഞ്ഞു കെ ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ എൻ ജെ യു കെ ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ എൻ ജെ യു രാ സൗണ്ടിന് സെഡും എച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാ സൗണ്ടിന് എന്നും ജെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു കോഴി കെ ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ കോഴി കെ ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ മൊഴി മോശം മൊഴി മോശം മൊഴി എം ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ എം ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ മോശം എം ഒ എസ് എച്ച് എ എം എം ഒ എസ് എച്ച് എ എം തൊഴിൽ തോണി തൊഴിൽ ടി എച്ച് ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ എൽ ടി എച്ച് ഒ സെഡ് എച്ച് ഐ എൽ തോണി ടി എച്ച് ഒ എൻ ഐ ടി എച്ച് ഒ എൻ ഐ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് എ എ സൗണ്ടും ഒ ഒ സൗണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇ തന്നെയാണോ എ സൗണ്ടിനും എ സൗണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഓ ഓ തന്നെയാണോ ഓ സൗണ്ടിനും ഓ സൗണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലെ എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ബി ഇ ജി ബി ഇ ജി ബാഗ് നോക്കൂ എ സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ യാചിക്കുക എൽ ഇ ജി എൽ ഇ ജി ലെഗ് ലെഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് പി ഇ എൻ പി ഇ എൻ പെൻ പെൻ നമുക്കറിയാം പേന എച്ച് ഇ എൻ എച്ച് ഇ എൻ ഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴി ഇംഗ്ലീഷിൽ എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഇ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ബി ഇ എസ് ടി ബി ഇ എസ് ടി ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മികച്ചത് സി എച്ച് ഇ എസ് ടി സി എച്ച് ഇ എസ് ടി ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഞ്ച് എഫ് ഇ എസ് ടി എഫ് ഇ എസ് ടി ഫെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്സവം എൻ ഇ എക്സ് ടി എൻ ഇ എക്സ് ടി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് ടി എച്ച് ഇ എൻ ടി എച്ച് ഇ എൻ ദൻ ദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നെ എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി മറ്റ് ചില വവൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് നോക്കാം ഇനി ഒ സൗണ്ടിന് അതായത് നീട്ടാത്ത ഒ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പി ഒ ടി പി ഒ ടി പൊട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ പോട്ട് എന്നാണ് പറയാറ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിനത് നീട്ടുന്നില്ല പൊട്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടം എച്ച് ഒ ടി എച്ച് 
ഒ ടി ഹോട്ട് ഹോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള ജി ഒ ടി ജി ഒ ടി ഗോട്ട് ഗോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടി ഒ എഫ് എഫ് ഒ എഫ് എഫ് ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകലെ സി ഒ എഫ് എഫ് ഇ ഇ സി ഒ എഫ് എഫ് ഇ ഇ കൊഫി കൊഫി എന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്പി അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നീട്ടാത്ത ഓയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് നീട്ടുന്ന ഓ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഒ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ടി ഒ പി ടി ഒ പി ടോപ്പ് ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ ആർ ഒ ബി ആർ ഒ ബി റോബ് റോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കവർച്ച ഒ ഡി ഡി ഒ ഡി ഡി ഓഡ് ഓഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയായ എച്ച് ഒ എം ഇ എച്ച് ഒ എം ഇ ഹോം ഹോം വീട് എൽ ഒ സി കെ എൽ ഒ സി കെ ലോക്ക് ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂട്ടുക എൻ ഒ എൻ ഒ നോ നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എം ഒ എസ് ടി എം ഒ എസ് ടി മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എച്ച് ഒ പി എച്ച് ഒ പി ഹോപ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാടുക എസ് ടി ഒ പി എസ് ടി ഒ പി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തുക എഫ് ആർ ഒ ജി എഫ് ആർ ഒ ജി ഫ്രോക്ക് ഫ്രോക്ക് തവള നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എ സൗണ്ടും എ സൗണ്ടും ഒ സൗണ്ടും ഒ സൗണ്ടും ആണ് നോക്കിയത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഈ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വവൽസ് ആണ് അത് നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ ഒ സൗണ്ടിനും ഒ സൗണ്ടിനും വേണ്ടി ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി കുറച്ച് മലയാളം വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തരാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവയുടെ സ്പെല്ലിങ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക വാക്കുകളിവയാണ് പോപ്പ് ലോങ് സോങ് ലെറ്റ് മറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവയുടെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കാം പോപ്പ് പി ഒ പി പി ഒ പി പോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവ് ലോങ് എൽ ഒ എൻ ജി എൽ ഒ എൻ ജി ലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീളമുള്ള അടുത്ത വാക്ക് സോങ് എസ് ഒ എൻ ജി എസ് ഒ എൻ ജി സോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ലോങ് സോങ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരിക്കും അത് ലോങ് സോങ് എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സോങ് ലോങ് എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് ലെറ്റ് എൽ ഇ ടി എൽ ഇ ടി ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുവദിക്കുക അടുത്തത് മെറ്റ് എം ഇ ടി എം ഇ ടി മെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് മീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുമുട്ടുക മെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ എയും ഒ ഒയുമാണ് നോക്കിയത് മംഗ്ലീഷിൽ എയ്ക്കും എയ്ക്കും ഇ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓയ്ക്കും ഓയ്ക്കും മംഗ്ലീഷിൽ ഓയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ എ സൗണ്ടിന് ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ സൗണ്ടിന് ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി നീട്ടുന്ന എ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി വേറെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒ സൗണ്ടും ഒ സൗണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൗണ്ടിനും ഓയ്ക്കും ഒ എന്ന ശബ്ദത്തിനും ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാമാത കാണാനായിട്ട് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കളിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേ
വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ